제가 영상 초반에 벤치 S 클래스 580 차량은 전면과 후면만 라미네이티드 글라스로 돼 있다라고 설명을 드렸는데 제가 시공을 하다 보니까 측면에도 라미네이티드가 돼 있습니다. 칼라를 봤을 때 전면과 후면은 보라색 계통 진한 반사가 돼 있어요. 금속 피막도 굉장히 두껍게 돼 있다고 생각을 하시면 되고요. 이거는 라미네이트가 돼 있지만 살짝 옅은 라미네이트가 돼 있습니다. 여기다가 비반사 필름을 시공했을 때는 이후에 보여지는 어떤 칼라가 전면과 후면과 같은 강한 블루색 또는 보라색 계열이 아니라 연한 그린색 계통으로 보여질 정도로 금속이 얇게 쳐 있습니다. 보시면은 유관상으로 보입니다. 여기서 보여야 잘 보여집니다. 예, 이게 접합률이죠. 예, 접합 안에 투명한 PVB 안전 필름이 돼 있고요. 어, 유리 상단에 5mm 하단부터는 금속 피막, 예, 니켈 금속이라고도 하죠. 전면과 후면에 들어간 건 니켈 금속 계열이고 얘는 조금 금속이 다른 것 같지만 라미네이트 코팅이 되어져서 나온 유리입니다. 이것도 어차피 시공한 다음에 보여지는 뷰가 살짝 반사성을 갖는다. 근데 전면이나 후면만큼 강한 반사성을 갖지 않는다. 결국에는 이 유리 전체가 금속 피막에 의해서 배치가 되어 있기 때문에 벤츠 S클라스 580 차량은 비반사 필름을 선택하신 것을 다시 한번 권해드리면서 제가 측면에 대한 정보를 알려드렸습니다. 카바를 띄어내서 카바 주위에 그 플라스틱 프레임이 있어요. 프레임을 중심으로 이 마스킹 테이프를 붙여놨죠. 물을 쫙 덮어있을 때 얘가 이 안쪽으로 들어가지 못하도록 이렇게 하셔야 됩니다. 물을 쫙 뿌렸더니 순수한 물에서만 생기는 친수 효과 때문에 바킹 안쪽에 있는 이물들을 이렇게 끌어 당기는 효과 가 있습니다. 그래서 물을 쫙 뿌려보면 얘 물이 어떻게 움직이나 이 미세한 기포들이 그 바킹 안쪽에서 이렇게 당겨져서 움직입니다. 스케이핑을 하기 전에 민수가 여기다가 그 유막 청소를 먼저 해놨어요. 유막 청소를 한 상태에서 다시 물 청소를 하고 스크래핑을 할 겁니다. 전면 유리의 난이도로 보자면 은 음, 이 클라스하고 크게 다를 바가 없습니다. 크게 어려운 건 없어요. 단지 마킹 주변에 페인트가 너무 연하기 때문에 틈이 다 보인다. 그래서 이 마감을 하는 게 S580 차량의 시공의 핵심입니다. 아, 저는 먼저 내용해라. 예, 굉장히 재질 딱딱합니다. 얘가. 이번에 신형 헤라죠. 우측으로 휘어진 헤라로 자, 하단을 먼저 스크래핑을 해보겠습니다. 자, 소리를 들어라. 자, 상단은 휘지 않은 헤라로 스크래핑을 하면서 이물이 있는지 소리를 한번 들어볼게요. 스크래핑 맞췄고 자 다시 한번 아이 걱정스러움이 그래서 어, 한 번에 좀 끝내야 되겠다 그럴 경우에는 저는 이물 뿌리고 이한 작업을 반복을 두번세 번을 해줘요 많이 할수록 지, 좀 적어지긴 해자 이렇게 얼추 빠른 속도로 해주는 거지 여기서 시간을 계속 잡으면 안 되니까 자, 빠른 속도로 흘러 내려주고 이 상태에서 이제 올가 세븐 용액을 도포했습니다. 더해줘. 오늘은 자이 정도 해주고 마지막 청소를 지금 해주는 거 이제 천천히 마지막 청소니까. 청소 스키싱을 할때 포인트는 뭐냐면 이음새가 없어야 된다는 거예요. 이음새. 이음새가 있으면 이음새에 생기는 그물 자국에 먼지가 있다라고 생각을 해야 되기 때문에 이음새가 없어야 된다. 그래서 항상 마감의 끝에서 마감 끝으로 해줘라. 자, 청소를 다 끝냈고 마지막 청소를 최종적으로 제일 중요한 부위를 한번더 하겠습니다. 
아, 이 부분 중요하기 때문에 여기는 진짜 완벽하다 하더라도 물을 한 번만 더 뿌려줘라 라고 항상 말씀드리죠 아, 잘 보이지가 않아요. 제가 밖에서 재단 한 대로 어, 바짝 어, 바킹 안쪽으로 다 재단을 했더니 틈이 지금 거의 다 가려졌고 카바를 조립하면 은 하나도 안 보여요 카바 안쪽으로 한 5mm 정도가 들어갔기 때문에 근데 여기는 지금 조금 더 남아서 스퀴징을 한 다음에 커팅을 예 걸려요 이렇게 이렇게, 이렇게 떠요 남는 건 괜찮아요 모자라는 건 재단을 해주면 됩니다 예, 일단 가스퀴징을 한 다음에 제대로 스키징을 해서 물을 쫙 빼주도록 할게요. 자, 밖에서 성형을 아주 이쁘게 잘 해놓으면 이 가스키징을 할때 이렇게 한 번에 쭉쭉쭉쭉 밀어낼 수 있어요. 이게 성형이 이쁘지 않으면 울퉁불퉁하면 얘가 자꾸 이런 것들이 생겨요. 이게 터널 같은 것들 있죠. 제일 중요한 부분 있나 다시 한번 확인 사살 해주고 깨끗하게 잘된것 네, 같아요. 자 경사를 주고. 지금 스트로크 닥터를 쓰지 않고 이 뒷부분이 조금밖에 안 남았기 때문에 또 기스가 잘안 간다 그랬죠 저희 필름이 아 깨끗이 닦아서 지금 우측으로 휘어진 헤라로만 마무리 했습니다 아, 융으로 싸서 하는 게 맞지만 이렇게 좁은 공간에 플라스틱 스키지를 댈 때는 충분히 그, 그 용으로 싼게 지금 들어가지가 않아요, 안쪽으로. 그래서 먼지, 돌가루만 잘 닦아줄 수 있다면 그냥 생 헤라로 청소를 먼저 해줘라. 아, 이 부분이, 자, 카메라에 잡힐지 모르겠는데, 이제 남아요. 남기 때문에. 보이시나요? 이분은 플라스틱과 겹치기 때문에 잘라내겠습니다. 이게 겹쳐지면은 자꾸 떠요. 
응? 뜨지 않게 한 번에 그냥 안 뜨죠 다시 하단부터 유리 테두리에 있는 물기를 싹 닦아낼게요 전체적으로 스키즈과 청소까지 다 마무리를 했습니다. 아, 틈새를 보니까 지금 이거, 이거 보이죠? 여기 필름 붙인 곳과 안 붙인 곳. 네, 여기 여기. 필름 이 여기까지 들어갔어요. 보이죠? 이게 이 바깥쪽으로 마감이 되면 이게 보인다는 얘기예요. 얘가 햇빛이 여기 들어와서 여기 밝게 보인다는 얘기. 그러니까 보기가 싫죠. 이 룸미라 상단 좌우가 그렇고 또 유리 하, 하단에 하단이 보여져요 열선이 거기가 아로진 곳을 중심으로 해서 이렇게, 이렇게 돌아가거든 그리고 여기 라인도 충분히 넣어줘야 된다는 얘기 지금 안 보이죠 예, 여기도 카바 가리게 되면 아, 카바 한번 넣어볼게요 근데 이렇게 보면 보일 수 있어요 아, 지금 한 1.5cm 집어넣는데 한 1cm까지 집어넣어줘야 이게 안 보인다는 얘기예요 아, 이해되셨죠? 아, 이렇게 해서 어, 벤치 S클라스 580 67년 만에 지금 어, 560에서 5, 580 모델로 이렇게 바뀌었습니다 예. 그래서 이 전면 유리 시공 하시는 시공점 사장님들이나 또 벤치 580 차를 운행하시는 분들은 꼭 이런 마감들을 유의 있게 보시고 또 어느 시공점 가시든 이렇게 요구를 하셔라 아, 또 시공한 다음에 또 틈이 보인다 안 보인다 하면은 오히려 시공점 사장님이 더 피곤한 거잖아요 그러니까 아예 처음 접하는 시공점이 있다면 이렇게 요구를 하시면 물론 제가 이런 얘기해서 욕을 먹을 거는 알고 있습니다 하지만 고객님들을 위해서 어, 또 이렇게 말씀을 드리는 것이 어, 유튜브의 장점이기도 하고 또 제가 또 이렇게 하는 것이 옳다라고 생각을 해서 말씀드리는 거니까 오해는 하지 마시고 어, 예, 결과물이 좋아야 시공점에서도 좋고 어, 운전하시는 고객님도 좋은 거 아닙니까 예, 서로 어, 좋은 결과물을 낼수 있도록 모두 같이 노력을 했으면 좋겠습니다 오늘 영상 도움이 되셨는지 모르겠는데 어, 유익한 시간이었으면 좋겠다는 라 생각을 하고요 또 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 영상에서 보시는 것처럼 지금 이제 전면 시공을 마쳤는데 외부에서 보여지는 뷰가 비교해 보시면 은더 강한 보라색으로 보입니다 예, 영상 속에서도 보라색으로 보이는지 모르겠는데 유리 자체는 어, 금속 피막을 했더라도 투과율이 한 70% 수준밖에 안 됩니다 예, 투과율이 없을 때는 유리 자체의 그 반사성을 띠더라도 어떤 칼, 아주 강한 칼라로 보여지지 않는데 안쪽에다가 어, 염색층이 더해지고 농도가 나오게 되면 그 반사성을 강하게 받쳐주는 진한 농도의 칼라 유리로 보여지게 되죠 그래서 지금 보시는 것처럼 강한 보라색으로 보여집니다 600이나 560 차량 같은 경우는 라미네이트, 같은 라미네이티드라 하더라도 이렇게 강한 보라색을 띠진 않았고요 꼭 색깔로 표현을 하자면 분리색하고 보라색의 중간 형태인 살짝 톤이 다운된 그런 컬러로 보여줬었는데 지금 580 차량 보니까 예, 굉장히 강한 보라색으로 보여지네요 이게 좀 특징이긴 합니다 이게 아마 비 오는 날 특히나 굉장히 강한 보라색으로 보일 겁니다